വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ ഒരു അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവൻ്റെ അപ്പൻ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് കൊണ്ട് കരുതലിലും സ്നേഹത്തിലും ആണ് അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ബാഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ദുഷ്ട കൂട്ടുകെട്ട് അവൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഒരഞ്ഞിട്ട് ആത്മീകത്തിൽ നിന്നും ആ മകനെ അകറ്റുകയുണ്ട് അങ്ങനെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കോളേജിൽ അവൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൈവശം വെച്ചതിനും അത് മറ്റുള്ള സഹപാഠികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു എന്ന പേരിൽ ലണ്ടൻ പോലീസ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചു അങ്ങനെ ജയിലിൽ കുറെ നാൾ കിടക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ വന്ന് അവനൊരു പുതിയ നിയമം കൊടുത്തു ആ പുതിയ നിയമം കയ്യിൽ കിട്ടിയതും അവൻ ജയിലിൽ ഒരു മൂലയിലേക്ക് അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നോ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ അമ്മ ഇതെന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനത് എറിഞ്ഞു കളയുകയുണ്ടായി അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയതായ സമയത്ത് അവനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു തുറന്നതായ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരോട് കൂടെ അവൻ്റെ അമ്മ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ അമ്മ വളരെ പ്രതീക്ഷയുടെ മോനെ എന്തൊക്കെയാണ് മോനെ ഇങ്ങ് കയറി വന്നു വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി അടുക്കുവാൻ അവൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എവിടെ നിന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു വലിയ മതിൽ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയുണ്ടായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത ക്രമത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് വിളിക്കുന്നതായ അമ്മയെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ക്രമത്തിൽ ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മതിൽ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ മതിലിലേക്ക് അവൻ നോക്കിയതും സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയതും നൂറുകണക്കിന് കട്ടകൾ കൊണ്ട് ആ മതിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ആ കട്ടകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയതും അവൻ ചെയ്തതായ സകല പാപ പ്രവൃത്തികൾ ആ കട്ടകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി അവൻ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് അവൻ കരയുവാൻ തുടങ്ങി നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അമ്മയെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് എനിക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി രക്തം ആ കട്ടകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതിലുകളിലേക്ക് വീണതും ക്ഷണത്തിൽ ആ മതിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി തകർന്ന് വീണുകയുണ്ട പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ജയിലാണ് കൂടെ സകൽ തടവുക ഉറങ്ങുകയാണ് പരതിയപ്പോൾ ദാ ഇന്നലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ പുതിയ നിയമം കിടക്കുന്നു ഉടനെ അത് എടുത്തു അതിൻ്റെ കാലുകൾ നീക്കി ആ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാലുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലുറക്കി ആ വാക്യമാണ് ഒന്നിയോ എന്ന ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും നോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഈ വചന സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വളരെ ദൈവകൃപയോടെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ മക്കളെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ഏതെങ്കിലും പേരൻസുമാർ ഈ വചന സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ നിന്ന പാത്രമായി തീരത്തില്ല അവർ അപമാനിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നില്ല പകരം അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യനെ പോലെ ദാൻ മുതൽ പേർഷകവരെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തിളങ്ങിയതായ ശമുദേവിനെ പോലെ മഹത്വത്തിൽ കൃപയും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിളങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈ വചന സന്ദേശങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ